వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నేను మీ హేమ సుందర్ ఒక్క అక్షరం వేయి మెదళ్ళ కదలిక అంటాడు కవి కాళోజీ వేయి అక్షరాల్లో చెప్పలేని భావాన్ని ఒక ఫోటోతో చెప్పవచ్చు అంటుంది ఫోటో జర్నలిజం సినిమా రంగంలో ఈ ఫోటో జర్నలిజానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అంతా ఇంత కాదు అలాంటి సినిమా ఫోటో జర్నలిస్టుల్లో సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ ఇటికాల జనార్దన్ రెడ్డి అందరూ ముద్దుగా జిందుబాయి అని పిలుచుకునే జనార్దన్ రెడ్డి గారి గురించి చిన్న ఏవి తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీలు ఎవరో అంటాడు శ్రీశ్రీ సినిమా అనే రంగుల కట్టడం నిర్మాణం వెనక ఎందరో కూలీల శ్రమ ఉంది ఆయన శ్రమ దీన్నో పెద్ద పరిశ్రమగా చేసింది సినిమా రంగం తలుకుల వెనక ఎందరో ఫోటో జర్నలిస్టులు తమదైన పాత్ర పోషిస్తూ వచ్చారు అలా నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఈ రంగాన్ని అంటిపెట్టుకుని బతుకు బండిని ముందుకు సాగిస్తున్న వ్యక్తి ఇటికాల జనార్దన్ రెడ్డి మెడలో కెమెరా బ్యాగ్ తగిలించుకుని సినిమా స్టూడియోల చుట్టూ పరిభ్రమించే పరిశ్రమించే నిత్య శ్రామికుడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఈనాడు గ్రూప్నకు చెందిన సితార సినిమా వారపత్రికలో అసిస్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఆయన జీవితాన్ని ప్రారంభించారు అలా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రూప్లోకి ఆయన జీతం జీవితం మారిపోయాయి అలా ఆంధ్రప్రభలో ఫోటో జర్నలిస్టుగా హైదరాబాద్ విజయవాడ ఒరిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో పనిచేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పటికే అదే ఆంధ్రప్రభలో సినిమా ఫోటో జర్నలిస్టుగా ఆయన కొనసాగుతున్నారు ఇంకో పక్క యూనియన్ల కార్యకలాపాల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ప్రస్తుతం ఆయన ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ పదవిలో ఉన్నారు రెండు వేల రెండులో ఒకసారి ఈ పదవిని నిర్వహించారు ప్రెస్ క్లబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా ప్రెస్ క్లబ్ ఉపాధ్యక్షుడిగా కోసాధికారిగా కూడా పనిచేశారు అనేక సార్లు ఫోటో జర్నలిస్ట్ అవార్డులు ఆయన్ని వరించాయి సినీ గోయర్స్ అవార్డ్ సంతోషం అవార్డ్ వంశీ పురస్కారం ఉగాది పురస్కారం లాంటివి జనార్దన్ రెడ్డి ప్రతిభకు నిదర్శనాలు ఆయన కెమెరా కంటికి చిక్కిన ఎన్నో ఫోటోలు కవర్ పేజీలుగా మారాయి ఆయా హీరోలకు హీరోయిన్లకు ఎంతో పేరు తెచ్చాయి విన్నారు కదా ఇది ఫోటోగ్రాఫర్గా ముఖ్యంగా సినిమా ఫోటోగ్రాఫర్గా ఇటికాల జనార్దన్ రెడ్డి గారి జీవితం ఈరోజు మన అతిథి జనార్దన్ రెడ్డి గారు మన ముందు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం జనార్దన్ రెడ్డి గారు నమస్తే ఎం సుందర్ గారు మీరు సినిమా ఫోటోగ్రాఫర్గా దాదాపు చాలా కాలం నుంచి ఉన్నారు దాదాపు మూడు తరాల జర్నలిస్టులు మీరు పనిచేసినట్టున్నారు అసలు ఎవరెవరితో పనిచేశారు అసలు ఈ నాలుగు దశాబ్దాలుగా మీ ప్రయాణం గురించి ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్పండి మాకు నేను పంతొమ్మిది వందల నుంచి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు పదిహేను తారీఖు నాడు ఈనాడు కాంపౌండ్కు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను ఏ పదిహేను ఎనభై నాలుగు పద్దెనిమిది తారీఖు జూన్ పద్దెనిమిది నాడు వచ్చి అట్లూ రామరావు గారు కుమారస్వామి గారిని కలిసి అట్లూ రామరావు కలిసాను కలిసి తర్వాత ఒక షూటింగ్ తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ డే నాడు డార్క్ హోమ్ అసిస్టెంట్ అండి అసిస్టెంట్కు ఉంది అని చెప్పారు శ్రీదేవి నెగిటివ్స్ ఇచ్చారు డార్క్ హోమ్ ప్రింటింగ్ చేయమని మూడు ఫోటోగ్రాఫ్ పంపించారు నాకు అంతకుముందు డార్కోము ప్రింటింగ్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు దాంతో మూడు సార్ సైజులు వేసుకొచ్చాను ఓకే అని పైకి రాగానే అట్లు రామారావు గారు కుమారస్వామి గారు శ్రీకంఠమూర్తి గారు ఎటు ఉండే ఏంటంటే ఓకే అంటే ఓకే సార్ అని ఏంటంటే నాలుగు వేల వందల ఆరు రూపాయల సాలితో నాకు అదే రోజు ఇచ్చేసారు అప్పటి నుంచి ముప్పై ఆరు సంవత్సరం నుంచి నేను ఎక్కడ వెనక్కి తిరగలే వేరే ఫీల్డ్ లేదు ఎక్కడ లేదు ఇదే ఫీల్డ్ కొన్ని రోజులు పొలిటికల్ చేశాను ఫిలిం చేశాను ఇవి చేశాను ఇక్కడే ఉన్నాను పేపర్ ఉన్నాను ఇప్పుడు మీరు దాదాపు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నా అన్నారు కదా అంటే ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అంటే దాదాపు మూడు తరాల జర్నలిస్టులు మీరు చూసింటారు ఎవరెవరు ఆ జర్నలిస్టులు ఫస్ట్ తరం జర్నలిస్టులు గోడిపూట్ సిఆర్ గారు లక్ష్మణరావు గారు ఇంకా భగీరథ గారు ఆ తరం ఉన్నారు అక్కడ రెండో తరం అంటే నేను నేను వినాయకరావు గారు ప్రభు గారు నాగరాజు వీళ్ళందరిది రెండో తరం కింద వస్తుంది ఈ పున్న తరంలో మూడో తరం మనం ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళు కూడా పుట్టరాపల్లో రిపోర్టర్లు జనరల్ పిల్లలు మంచి బాగా ఉన్న మూడో తరం బాగా పనిచేస్తారు మూడు తరాలతో నేను అదే ఆపాయంగా అదే ఆపాయంగా ఉన్నాను సీఆర్ గారు లక్ష్మణరావు గారు ఎట్లా మాడతారో ఇప్పుడు వచ్చిన మన 
చిన్న పుడరాపల్లు శ్యామ్ కానీ వీలు కానీ తర్వాత మన సత్యం పులగ లాంటి కూడా జన్నుబాయ్ జన్నుబాయ్ అని కూడా ఆప్యాయంగా వాళ్ళకి తెస్తారు జన్నుబాయ్ అంటే బాయ్ అంటే డాను బాయ్ అంటారు కదా అన్న అన్న బదులు జనార్దన పిల్లలేక వాళ్ళు జన్నుబాయ్ జన్నుబాయ్ అని ఊదక నాకు చాలా ప్రేమతో పిలుస్తారు వీళ్ళే కాదు జనరల్ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా వంద మందిలో ఎనభై మంది నేను కలిస్తే ఫోన్ చేసిన జన్నుబాయ్ 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 ఎక్కడ అన్నారు అయితే అన్నారు చాలా నేను అందరితో రిపోర్టర్స్ కానీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కానీ నేను చాలా క్లోజ్గా ఉంటాను అసలు ఎప్పుడు నాతో విరోధ అన్నాడు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నా ముప్పై ఆరు ఏళ్ళల్లో జనార్దనకు ఎవరన్నా విరోధులు ఉన్నారా ఒకటి అంట ఎన్నో రకరకాల ఇద్దరితో ఉంటుంది నేను ఎవరితో ఎవరన్నా గొడవ పెట్టుకుంటే తెల్లారి మళ్ళీ కామ్ అయిపోయి మళ్ళీ జన్మభాయ్ అన్నట్టు వస్తాను నేను ఏమిటో వస్తాను అది అది ఇప్పుడు మీరు పొలిటికల్ జర్నలిజం చేశారు సినిమా జర్నలిజం చేశారు ఫోటోగ్రాఫర్గా ఆ పొలిటికల్ జర్నలిజానికి సినిమా జర్నలిజానికి ఏమైనా తేడా ఏంటి సినిమా జర్నలిజం అంటే మన ఇది కొంచెం గ్లామరు ఇమేజు ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసినందుకు కవర్ పేజీలు కానీ అది కానీ ఉంటుంది అక్కడ ఏంటంటే పిక్చర్ కనబడాలి ఎట్లా రాసి కనబడాలి మంచి క్రౌడ్ తర్వాత ఆబిట్గా కనబడాలి అక్కడ ఇక్కడేమో గ్లామరు ఇక్కడే టెక్నిక్ అక్కడ ఫాస్ట్ రన్నింగ్లో తీస్తాము ఇక్కడ కొంచెం స్టిల్గా తీయచ్చు అది నేను ఫస్ట్లో ప్రపోజ్ చేరినాక చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పొలిటికల్ చేశాను ప్రతి బహిరంగ సభ కూడా దానికి మన దీక్షితులు గారు మన రమేష్ గారు ఎక్కడైనా అంటే జనార్దన్ అని మహబూబ్ నగర్ వరంగల్ ఏదైనా బహిరంగ సభలు అంటే దూరం నన్ను పంపించేవాళ్ళు ఇంకా ముఖ్యమంత్రులు మీరు మీరు పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రులు మీరు ఎవరెవరు ఫోటో ముఖ్యమంత్రి ఫోటోలు తీసుకుంటారు కదా ఎవరెవరు తీసుకుంటారు నేను ఫస్ట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు తీశాను సినిమాలు ఉన్నప్పుడు అయితే ముఖ్యమంత్రి అయినాక సితారులో ఉన్నప్పుడు సితారులు ఉన్నప్పుడు సితారులు ఉన్నప్పుడు మేర్ చంద్రకాంత్ ఇంకా విశ్వామిత్ర విశ్వామిత్ర వాటికి కుమారస్వామి గారు మెయిన్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉండే నేను కొన్ని తీశాను తీయడు ఇక ఇది మేయర్ చంద్రకాంత్ వాటికి ఓపెనింగ్ కూడా నేను తీశాను మనం రామకు స్టూడియోలో అవన్నీ తీసా ఎన్టీ రామారావు గారు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పు కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నన్ను పొలిటికల్ కేస్తే వాళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ ఇక్కడ కూడా నేను చేశారు చేశాను దాదాపు చేశాను అంటే చాలామంది ముఖ్యమంత్రులతో కూడా మీకు చాలామంది ముఖ్యమంత్రి చేశాను అది అదే రాజశేఖర రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ కొన్ని రోజులు నేదురుమల్లి అప్పుడు కొన్ని రోజులు చేసినట్టున్నా సరే అయితే ఎన్ని పొలిటికల్ చేసినా కూడా నేను అక్కడ ఇమిడేకపోయాను అంటే ఇమిడే అంటే ఫోటోలు బాధ ఇస్తాను నాకు ఎందుకో నా ఫీల్డ్ నేను కెరీర్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సినిమా ఫీల్డ్ గురించి ఎవరైనా బ్యాడ్గా మాట్లాడినా సినిమా జర్నలిస్ట్ అంటే చీపుగా మాట్లాడినా ఎదురు చేయించేవాళ్ళ ఫస్ట్ నేను ఉండేవాడిని ఓకే అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అది పొలిటికల్ అది తిట్టుకునేది ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పొలిటికల్ అయినా వీళ్ళు అయినా ఎక్కడ పోయినా కూడా ఒక థియేటర్లో కానీ ఇంట్లో కానీ టీవీలో కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి వర్గాలు ఉంటే దాన్ని మేమే ఇది చేస్తాం కానీ ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టి దీన్ని కూడా గౌరవించాలి ఎన్టీ రామారావు పొలిటికల్కి వచ్చారు అది మరి గ్లామర్ నుంచి వచ్చారు కదా జయలలిత అక్కడ వచ్చారు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు అట్లా అని చేసిన ఇప్పుడు అసలు మీది సొంతూరు ఏ ఊరు సొంతూరు మన రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం ఉంది కదా రంగాపూర్ అనే విలేజ్ మా ఫాదరు ఇటుకాల నరసిరెడ్డి సరోజమ్మ మా అమ్మ నాన్నలు మా మేము వ్యవసాయ కుటుంబం వ్యవసాయ కుటుంబం ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది అసలు ఈ జర్నలిజం జర్నలిజం ఫీల్డ్ అంటే మా ఫాదరు మూడు ఎకరాలు ఎంతనో ఉండే ల్యాండ్ మామూలుగా ఇది చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మేము మా తమ్ముడు విద్యా మిషన్లో మేనేజర్ ఇప్పుడు ఇద్దరు సిస్టర్స్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ అయిపోయినాయి నేను హై స్కూల్ చదువు అయిపోగానే అదిరా వచ్చి కొంచెం వేరే స్తోమి కూడా తక్కువ ఏదో చేయాలి చేయాలని చెప్పేసి విద్యా కంపెనీ మిషన్కి వచ్చాను వచ్చి ఒక టూ మంత్స్ ఉన్నాను సమ్మర్లో ఎయిటీ ఎయిట్ సమ్మర్లో ఉండి ఇదే మన సెట్ అయ్యేటట్లేదు మనం టెక్ టెక్ ఏదవ్వాలని అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్కడో న్యూస్ చూసి నారాయణ కూడా ప్రేమ్ స్టూడి అని ఒకటి ఫోటోగ్రాఫ్ నేర్చుకున్నది ఉండే అక్కడ వెళ్ళి వేరే మనసుతో వెళ్ళాడు అంటే బతుకు తెరు కోసం ఎంచుకున్నారు బతుకు తెరు కోసం బతుకు తెరు కోసము దూసుకొని ఎక్కడో రావాలి మామూలుగా ఏదో ఏదో కాంట్రాక్ట్ పను రియల్ ఎస్టేట్ ఇవన్నీ కాదు టెక్నికల్గా ఏదన్నా మనము ఎదగాలని ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ వచ్చి విద్యా మిషన్ రెండు మూడు నెలలు చేసి సమ్మర్లో చేసి ఇది సెట్ అయ్యేటే దాని ఒక ఫోటోగ్రఫీ ఏదో బాగుంటుంది ఇదని చెప్పేసి టెక్నికల్గా స్టూడియోకి వెళ్ళడితే సాలి ఏమ
వచ్చి నేర్చుకుంటే నేర్చుకున్నారు నేర్చుకుంటే అక్కడ వన్ టూ ఇయర్స్ చేసినాను బాగా ప్రింటింగ్ అవన్నీ బాగా నేర్చుకున్నాను చేసినాక అప్పుడు రీకాపింగ్లు అవి తీసుకుంటే నేను మన ఆర్టిస్ట్ క్లాస్లో శాస్త్రి గారు ఉండే ఈ ఫోటో రీకా రీకాపింగ్లు అవి చేసుకొచ్చింది నేను స్టూడెంట్ వెళ్ళి ఆయన సార్ ఏం సార్ ఇది నేను ఏం స్టూడియో కాదు ఎక్కడ పేపర్ నుండి చెప్పండి సార్ అంటే ఈనాటిలో ఏదో బసంతం ఉన్నాడయ్యా ఆయన తోని అడిగి కుమార్ సింగ్ ఉంటాడు వెళ్ళి అడుగో సార్ అంటే ఫోన్ చేస్తే రమ్మన్నారు ఈనాడు ఆఫీస్ వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోయి అది నేను చేసేది కుమార్ సంగ పరిచయం అయితే అట్లు రామరావు గారు డార్క్ రూమ్ అస్టెంట్ డార్క్ రూమ్ అస్టెంట్ ఇచ్చారు డార్క్ రూమ్ అస్టెంట్ అంటే మామూలుగా కెమెరా పట్టుకోవడం బయటకు వెళ్ళడం అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు అంటే సీనియర్ ఫోటోగ్రాఫర్ తీసుకొచ్చిన ఫోటోలు కడిగి ఫోటోలు ప్రింట్ ఇవ్వడం ఇంకోటి అక్కడ ఇవన్నీ డేలీస్ లో ఛానల్స్ లేవు అప్పుడు సితార చిత్రభూమి మన జోచిత్ర మయూర్ ఇలాంటివి ఉండే అప్పుడు ఏంటంటే మద్రాసు మెయిన్ బేస్ అక్కడ బాబుజీ గారు ఫోటోగ్రాఫర్ ఉండే ఇక్కడ కుమార్ సాగు గారు ఉండే రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో అవన్నీ సితార సంబంధించిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ నెగిటివ్స్ అన్నీ ఎయిర్పోర్ట్లో చూస్తే రాగానే ఇంత కట్ ఇచ్చేస్తే డార్క్కి వెళ్ళి మొత్తం ప్రింట్కి వచ్చింది సితార టైటిల్ కూడా నేను వారం కోసం నాలుగు సార్లు ప్రింట్లు వేసేవాడిని అది అది నాకు బాగా ఉద్యోగానికి బాగా ఉపయోగపడింది అది ఇక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత బయటికి ఒక ఆయన వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి మొదలు పెట్టినాం ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే కెమెరా పట్టుకుని బయటకు వెళ్ళి ఫీల్డ్కి వెళ్ళింది ఫీల్డ్లకు అనంతరాజ్ అని ఒకటి ఉంది తర్వాత మోహన్ బాబు గారి అల్లరి ప్రియుడు కూడా అల్లరి మొగుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అది చేసినాను తర్వాత నాగార్జున గారి చిన్నబాబు మన పింగల వెంకటరామ జరిగింది ఆమెల సీన్స్ అవి తీసిన మీరు అప్పట్లో ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు అసలు ఫోటోగ్రాఫర్లు ఫోటోగ్రాఫర్లు ముగ్గురు నలుగురు ఉండే వాళ్ళం అనే అంతే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంటే ఈనాడు జ్యోతి ఇట్లా ఉన్నాయి ఏం లేదు ఈనాడులో కుమార్ స్వామి నేను ఇద్దరం అయితే నేను డార్క్ మాస్ చేసిన అస్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్ నన్ను బయట పంపిస్తారు ఈనాడుకే ఇద్దరు ఉండాలి ఈనాడుకి బయట జ్యోతిత్రకు మన వరప్రసాద్ తర్వాత బాబ్ అక్కడ ఉండే వరప్రసాద్ ఉండే తర్వాత చిత్రభూమికి మన సీన్ ఉండే రామ్ సీన్ ఉండే తర్వాత ఇంకా ఈ శివరాంజన వచ్చిన తర్వాత అంతే ఉదయం ఉదయం శివరాంజన సాయి రమేష్ సతీష్ దానికి నాకు అస్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్గా నాకు ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ఇచ్చినాక నేను కుమారస్వామి ఇద్దరు ఉన్న విడ జో చిత్రంలో బాబ్జీను వరప్రసాద్ చిత్ర మూవీలో అతను ఉన్నాడు ఇట్లా తర్వాత నేను ఫస్ట్ మీకు ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి గుర్తింపు ఉండేది అసలు వెళ్తే స్టార్టింగ్ లో చాలా గుర్తింపు ఉండేది మీకు అప్పుడు ఏమనిపించేది మీరు ఎక్కడో అనామక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చారు అవును వచ్చే సినిమా ఇండస్ట్రీలో రంగుల ప్రపంచం అడుగుపెట్టారు మీకు అక్కడ మీకు లభిస్తున్న గౌరవం చూసి మీకు ఏమనిపించేది అప్పుడు పది పదిహేను మంది ఉండేవాళ్ళు మామూలుగా అండి అన్నపురం స్టూడియోలో కవరేజ్ ఉందని పిలిచేవాళ్ళు ఎక్కడో ఉందంటే మన తర్వాత ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు ప్రభలో పనిచేసాము సీతారం ఏదైనా బిజీగా ఉన్నా అంటే కొంచెం వెహికల్ పంపించాడు అంటే కూడా అప్పుడు వెహికల్ పంపించేవాళ్ళు నైట్ లేట్ అయ్యి షూటింగ్ సార్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే ఆఫీస్ కాడుకో ప్రెస్ క్లబ్ కాడుకో వెహికల్ ప్రసారానికి పంపించేవాళ్ళు పది పదిహేను మంది ఉండేవాళ్ళు అంతే అప్పుడు ఒక వెహికల్ పంపించి తీసుకెళ్ళేవా కొందరికి అనుకూలంగా దగ్గర లేక దూరం ఉంటే పంపించేవాళ్ళు నైట్ కూడా లేట్ అయిందని ఆఫీస్ కాడిన కానీ ప్రెస్ క్లబ్ కానీ దించేవాళ్ళు ఇక సీనియర్స్ ఉంటే నేను ఇంటి దగ్గర దించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు సరే జనరేషన్ పెరిగింది ఛానల్స్ పెరిగినాయి ఇప్పుడు అంత లేదు బాగా టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది అప్పుడు మంచి గౌరవం లభించేది అంటారు అప్పుడు గౌరవం ఉంది ఇప్పుడు గౌరవం ఉంది అప్పుడేమో అందరికి గౌరవం ఉంది ఇప్పుడు గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళకి గౌరవం ఉంటుంది అగౌరవం ఉండదు ఎప్పటికీ ఉండదు సినిమా రిపోర్టర్కి సినిమా జర్నలిస్ట్ మధ్యలో ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది అప్పట్లో అయితే నేను చేరిన కొత్తలో అయితే రిపోర్టరు బ్యాగ్ పట్టుకుని వచ్చాయి అని షెట్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫోటోలు దీ రాసుకుంటే ఈ ఫోటోలు దీ అనేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఎవరి ద్వారా వాళ్ళు వెళ్ళే రోజు వచ్చింది ఇప్పుడు అది తేడా అంటే అప్పట్లో కొద్దిగా ఫోటో జర్నలిస్ట్ చిన్న చూపు ఉండేది రిపోర్టర్లకి చిన్న చూపు అంటే ఇంకా అది ఆ ఏముంది రెండు ఫోటోలు తీస్తే చేస్తావు రెండు ఫోటోలు రెండు ఫోటోలు తీయడమే కదా నేను ఇంత రాసుకోవాలని వాళ్ళు అయితే ఒకసారి ఒకసారి ఇదే సందర్భంగా ఎవరితో పేరుతో ఎవరితో అన్నాను ఓ పని చేయండి బాసు మరి కవర్ పేజ్ ఫోటో ఐటెం పెట్టుకోండి అని చెప్పాను సార్ అంటే అని ఫోటోగ్రాఫర్లకు తర్వాత ఫస్ట్లో సరే ఆడో ఇది ఇరుద్దు ఉండేవాళ్ళు ఇరవై మంది రిపోర్ట్ ఉంటే ముగ్గురు ఫోటోలు నలుగురు ఉండేవాళ్ళు అంటే నేను అనేది కూడా అదే ఇప్పుడు ఫోటో జర్నలిస్ట్ అంటే కేవలం ఫోటో తీయటమే కదా క్లిక్ దాని మీద దొక్కితే ఫోటో వచ్చేస్తు
అది రెండు సార్లు తీస్తుంది అది పోయి పోయింది అనుకోండి పుస్తకం తేడా షేక్ అయింది ఏంటి మీరు ఐటెం ఇంకోసారి రాసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టి రాసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు అది టెన్షన్ ఫోటోగ్రాఫర్ పని నిత్యం టెన్షనే ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్తాం షూటింగ్కి వెళ్ళి పెద్ద ఎన్టీ రామారావు అవన్నీ కవర్ పేజ్ కోసం విషయం అయితే తీసేవాళ్ళం అది మొత్తం తీసేమైనా టైం ఇచ్చాడు మొత్తం ఆఫీస్కి వచ్చినాక పుస్తకం ఏదైనా తేడా వచ్చింది అనుకోండి షేక్ అయ్యావు ఆ పరిస్థితి ఏంటి ఉద్యోగం బోడేగా అదే నీకు అలా రాసుకున్నావు ఐటమ్ రాసుకున్నావు అనుకో అరే ఏదో కాగితం మిస్ అయిపోయింది పేపర్ మిస్ అయిపోయింది ఆఫీస్కి వచ్చిన మళ్ళీ రాసుకోండి దేని కష్టాలు దానికి దేని కష్టాలు దానికి కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ ని కూడా తక్కువ ఎందుకంటే చాలా రిస్క్ ఒక మ్యారేజ్ తీసినా ఒక పొలిటికల్ తీసినా ఒక చంద్రబాబు ఒక సీఎంల ఫోటోలు తీసినా కూడా వచ్చిన దాకా మీటింగ్ టెన్షన్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు డిజిటల్ వచ్చినాక ఎంబడి తెలుస్తుంది అమ్మ వచ్చింది అయిపోయి ఎన్ని ఫోటోలు డిలీట్ అని తెలుస్తుంది అప్పట్లో నెగిటివ్ ఫీలింగ్తో అయితే డెవలప్ చేసి ల్యాబ్లో డెవలప్ చేసినాక భయం ఉండేది అప్పుడు దాకా తెలియదు కదా తెలియదు లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సి వచ్చి వేరే వాళ్ళకి తీసుకోవచ్చు ల్యాబ్లో వెళ్ళి రెండు మిస్ అయితే అండర్స్టాండింగ్లో ఇంపార్టెంట్ అయితే కానీ అప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ తీసేవాళ్ళం చాలా జాగ్రత్త తీసుకునే వాళ్ళం ఒకటికి పది తీసి మంచి చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు లేదు అట్లా ఓకే అయితే ఫోటోగ్రాఫర్లను కూడా రిపోర్టింగ్తో సమానం తీసుకొచ్చింది నాకు తెలిసి ఈ జనరేషన్ వచ్చినాకనే అప్పట్లో లేదు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు అవుతుంది మరి సితార్ లాంటి మంచి సంస్థను వదిలిపెట్టి మీరు ఆంధ్రప్రాప్కి ఎందుకు మారారు సితార్ లాంటిది బాగానే ఉంది మెయిన్గా ఎవరో తెలియదు కానీ మేము కలర్ ఫోటోలు కవర్ పేజీలు తీయొద్దు అనే టాక్ కూడా మన సీనియర్ రిపోర్ట్ నుంచి నాకు సమాచారం వచ్చింది అది కొంచెం మనస్తా ఊరై మామూలుగా ఉండేసి నన్ను తీసే నేనే మానేశాను అట్టు రామరా గారు ఏంటి పిల్లోడు ఏంటి పెళ్లి చేస్తా అసలు కలువు అన్నాడంట చెప్పారు నాకు రీజన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది అంటే నేను ఇంకా రాను సార్ మామూలుగా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన వాడిని కలువు అన్నది నన్ను ఫస్ట్ టైం నాకు ఆయన ఒక్కనాడు ఏడేళ్ళు పనిచేసిన సీతారులో ఒక్క మాట అని లేదండి గాడికి ఎక్కడుండో ఆయన ఆత్మ సంతరు కానీ అట్లు రాను నేను నాకు ఎంత ఇష్టం ఆయన ఎప్పుడు ఏ పని చెప్పిన టక్కు చేసి పడేసేవాడిని జనాలు తను ఏడు అండి ఈ పాస్పోర్ట్లు కావాలండి వాడు ఈ ఫోటో కాదు సార్ పది నిమిషాలు చేసేవాడిని ఎప్పుడైనా అట్లా చేసినాక మాట్లాడుకోలే ఉంది ఛాన్స్ అని మాట్లాడుకోలే ఉంది అనగానే ఎట్లా ఎట్లా అని చెప్పేసి కుమార్ స్వామి గారు కూడా ఆయన కూడా అనడం ఎట్లా మరి ఏం చేస్తాను అలా చూద్దాం సార్ మరి బయట వర్క్ చేసుకుంటాం మేనేజ్ చేసుకుంటాను తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వాకాటి గారు గుర్తొచ్చారు ఆయనతో వాకాడ పాండ్రావు వాకాటి పాండ్రా పాండ్రావు వాకాటి పాండ్రావు గారు మన న్యూస్ టైవ్లో పనిచేసే వాళ్ళు అప్పుడు న్యూస్ టైవ్లో పనిచేసి ఆంధ్రప్రభ ఎయిటర్కి వెళ్ళారు వీక్లీ దానికి వెళ్ళినప్పుడు కుమార్ స్వామి గారు చెప్తే ఆయన వీలు కాదని ఆయన పంపించారు మ్యారేజ్ వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ ఫోటోలకు మ్యారేజ్కి వాటి తీసి ఫోటోలు అన్నీ తీసి మంచి ఆల్బమ్ చేశాను వాళ్ళు చాలా ఫ్యామిలీ తాపారు సూపర్ తీసావని చెప్పి అయిన తర్వాత ఇట్లయ్యా ఏం చేస్తావని కుమార్ స్వామి మళ్ళా అడిగి ఏం సార్ ఎట్లా అంటే వాకాటి గారు అడిగారయ్యా నన్ను అడిగారు కానీ నువ్వు వెళ్తావా అన్నాడు అంటే లక్ష్మి గారు అని ఉండే కేబీ లక్ష్మి గారు ఆమెతో మాట్లాడి వాకాటి గారితో నాకు క్లోజ్ మాట్లాడి మన డైరెక్ట్ అడుగు అడగద్దు కదా మాట్లాడి ఓకే నేను జనార్థ చెప్పండి సార్ అని ఆయన జనార్థ అయితే నాకు హ్యాపీ నాకెందుకు ఇంకా జనార్థ అయినా నాకు హ్యాపీ అన్నాడు ఆయన రెండు మూడు సార్లు ఆఫీస్ ఫోటోలు కానీ అలా మ్యారేజ్ ఫోటోలు కానీ పిల్లలు కూడా ఫోటోలు చూసి హ్యాపీ అన్నాడు ఆయన వచ్చేయమన్నాడు వచ్చేయమని వచ్చేయమని అనగానే ఆంధ్ర స్థాయికి వచ్చింది అప్లికేషన్ ఇచ్చా మూడు నెలలు ఆగింది అప్పుడు వరకు కొంచెం బయట తీసిపెట్టంటే అదే అప్పుడు ఇంకా మానలేదు ఉద్యోగం మా ఇందులో మానేసాను అయితే ప్రభలకు వచ్చాను అయితే ఒక మూడు నెలలు వాడు స్ట్రైక్ అవుతుంది మద్రాసులో ఆంధ్రప్రభ నువ్వు చేయి నువ్వు ఎట్టుకు నా పోస్ట్ ఉంది సంతాల గారు చెప్పారు నాకు పోస్ట్ నువ్వైతే చేయి అన్నాడు చేయి అని చెప్పేసి ఇదిగో ఇది ఒక ఇదే ఫస్ట్ ఫోటో ప్రభల ఫస్ట్ ప్రభల ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫోటో ఎవరు ఆర్టిస్ట్ అది డాలి అని ఉషా కిరణ్ సినిమా చూడండి మా సెంటిమెంట్ ఎక్కడ వచ్చింది మళ్ళీ ఉషా కిరణ్ సినిమానే ఏదో సినిమా డాలి అని ఓకే అది కవర్ పే చేసి ఒకటి గారు ఇది వేసారు అట్లా కూడా సెంటిమెంట్గా ఉషా కిరణ్ సితార వాళ్ళ నుంచే కవర్ పే ప్రభావ గా అంటే నాకు కవర్ పేజ్ వేయాలన్న మీ ఫోటోని కోరిక ఇట్లా తీరింది ఆంధ్రప్రాప్ ద్వారా తీరింది ఇట్లా తీరింది ఇది ఇది తిన్నాక తర్వాత ఆ సితారాలో ఫస్ట్ నా కవర్ పేజీ దోషిని దోషి సుమను మన శోన్ బాబు గారు ఏ సినిమా అది దోషి నీరు దోషి దోషి నీరు దోషి కెమెరా మ్యాన్ అప్పుడే కొత్తగా నేను జయ జయరామ్ గారు కెమెరా మ్యాన్ ఉండే దగ్గర నుంచి లైట్ తీయించారు సినిమా డాక్టర్ జయరామ్ గారు సినిమా ఫోటో అప్పుడు ఆయన
అది సితారానా సితారానే సితార కవర్ పేజీ శోభన్ బాబు చెప్పేది నేను బ్యాక్ పేజ్ ఏమో జగత్ బాబు ఐశ్వర్య ఉంది కదా మన లక్ష్మణ కూతులు అది సంజయ్ పార్టర్ మీటింగ్ ఇక్కడ అయితేనే మద్రాసు మనం పోలేం కదా అది బ్యాక్ పేజ్ ఇక సెంటర్ స్పీడ్ ఏమో సుబ్రహ్మణ్యుడు తీసేడు మన విజయశాంతి చేటౌట్ కాదు ఇంకోటి ఉంది వెంకటేశ్ చతుర్థి ఉంది అది అది సెంటర్ స్పీడ్ మూడు ఇంకా కొన్ని వచ్చినాయి కానీ లోపల చాలా చేసిన ఓ చిరంజీవి గారివి మా స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ పోలీస్ స్టేషను గ్యాంగ్ లీడరు అప్పట్లో ఈ కవర్ పేజీలకి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేదా కవర్ పేజీలు అంటే ఉండేది నాలుగు వీక్లీస్లకు నాలుగు డ్రెస్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అంతేందుకు మనం నేను ప్రభలకు వచ్చినాక కూడా ఏ వీక్లీగా వీక్లీకి డ్రెస్ మార్చేవాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఫోటో తీసి ఆ సెట్లో ఏం చేసిన అంటే నాలుగే ఉండే డేలీస్లో అప్పుడు స్టార్టింగ్ కాలే ఇంకా ఉన్నా కానీ వీక్లీస్ నాలుగైదు వీక్లీస్కు అన్నపూర్ణలో ఎక్కడ సాంగ్ జరుగుతున్న సాంగ్ గ్లామర్ సెల్స్ కావాలి మార్నింగ్ ఓ రెల్లారు అనుకోండి తీసుకుంటారు అది వేరే డ్రెస్ అని ఇంకో వీక్లీ నాలుగు ఇమేజ్ వీక్లీస్ ఇవి మధ్యాహ్నం రండి అని చెప్పి వాళ్ళ డ్రెస్ మార్చినాక ఇచ్చేవాళ్ళు ఇది కాదు ఇంకోటి రేపు మీరే డ్రెస్ కొని ఇచ్చేవాళ్ళు అది ఒక చాలా గౌరవంగా ఉండేది అంటే కవర్ పేజీకి అంత డిమాండ్ ఉండేది డిమాండ్ ఉంటుంది బాగుండేది అందుకు నేను ఎస్వి పరశురామ్ అప్పుడు అన్నపూర్ణకు వెళ్తేనే ఇందాక నేను వేరే వాళ్ళు జ్యోతిత్రులు వచ్చారని చెప్పేదని ఇది మధ్యాహ్నం తీసుకో అని చిరంజీవి గారే సీదేవి గారి ఇద్దరు స్టిల్ ఈ ప్రభ వీక్లీ కూడా ఇచ్చారు మీ కవర్ పేజీలో ఏమి వచ్చిన ఒకసారి మీ దగ్గర కలెక్షన్ ఉన్నట్టు ఉంది సితారాలు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఉన్నాయి అది చాలా అయింది కానీ ఈ ప్రభలకు వెళ్ళిన తర్వాత మన చిరంజీవి గారు మన ఎప్పుడు నైంటీ త్రీ ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ ఫంక్షన్ హరిహర క్లబ్ జరిగింది చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చారు ఈయన డీజీపీ గారు రావు గారు ఉండే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారు ఇది ఆయన మా ఫంక్షన్కి వచ్చాడు రెండు కాపీస్ ఫోటో సెట్ ఏదో ఆల్బమ్ పంపించాను అండి అప్పుడు ఇది సినిమా కాదు మా ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ ఫంక్షన్ ఆంధ్రప్రభ ఫంక్షన్ కు వచ్చారు హరిహర భవన్ ఆంధ్రప్రభ ఫంక్షన్ కు ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఇది చేసి ఇద్దరు ముగ్గురు ఫోటోగ్రాఫ్ వెళ్ళాం బా మన ఫంక్షన్ కు వచ్చారు చిరంజీవి గారు ఏ ఫోటో వెళ్ళా కవర్ పేజ్ అని చెప్పేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి అన్ని వెతికి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రభ ఇక్కడ ఉండి చేయి కనబడాలి సార్ సంథింగ్ అనేది చాలా అర్థం ఉంది ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రప్రభ కనబడాలి ఆంధ్ర చూడండి ఆంధ్రప్రభ అని అంటే ఆయన ఒకసారి మధ్యలో కలిసినప్పుడు అన్నారే సార్ ఇట్లా పంపించాను ఇలా అన్నాడు అది చాలా నాకు ఆనందం కల్పించింది ఇట్లా ఫోటో ఇట్లా కాపీస్ పంపించారు సార్ ఇంటికి ఇట్లా మీది వేసా ఉంటే చూశాను ఇలా అన్నాడు అది నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది తర్వాత శ్రీదేవి గారు చాలా ఉన్నాయి ఓ అది నా తెలిసి ఇగో జే జయప్రద ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో వేస్తే చంద్రవాడ శ్రీనివాసరావు తిరుపతి రావు ఫోన్ చేసి ఏమయ్యా మంచి ఫోటో వేసావు మా సినిమా పేరు వేయలేదు అన్నాడు అయ్యా సార్ లోపల మర్చారు మీ సినిమా అని తెలుస్తుంది కదా అన్నా వదిన అనుకుంటుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో పత్రికలకు ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది అవును ఎందుకంటే ఈ టీవీలు ఇవన్నీ లేవు కదా పత్రికలు కవర్ షాపుల్లో షాపులు ఇట్లా కట్టి అలాడ కడితే కవర్ పేజ్ చూసుకెళ్ళి కొనుక్కునేవాళ్ళు అవును కవర్ పేజీ బాగుంటేనే పత్రికలకు ఎక్కువ సేల్స్ ఉండేది కూడా ఇంకో విషయం ప్రభల పనిచేసేటప్పుడు కర్నూలు నుంచి అటు నుంచి ఎవరైనా ఈ బియ్యంలు వస్తారు కదా వచ్చి ఈ హీరోయిన్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా మామూలుగా వల్లగారు కాదు గ్లామర్ ఏ వల్గారు తీయలేని మంచి గ్లామర్ ఇచ్చారు రంభం రమ్యకృష్ణ వీళ్ళందరిది వీక్లీ ఏడర్ అంటే వీక్లీస్ అంటే ఒకరు చేసేవాళ్ళు కర్నూలు అంటే వెళ్ళేసి అన్న కర్నూలులో మన ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ కవర్ పేజీ ఫోటో అదిరిపోయింది సూపర్ అని అంత చెప్పేవాళ్ళు నాకు మామూలు మా రమేష్ అనేవాడు మామూలుగా జాగ్రత్త మా జీ రమేష్ అనే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చీఫ్ ఉండే ఏదో ఫీల్ అవుతుంటే ఎందుకు జాగ్రత్త ఫీల్ అవుతావు నువ్వు మా ఇంట్లో అంటారు నీలాగ ఫోటో నేను తీయలేను హీరోయిన్ లాగా అనేది కానీ పోర్ట్రేట్లు నువ్వు తీ సూపర్ తీస్తావు నువ్వు అని గ్లామర్ ఫీల్డ్ కాబట్టి గ్లామర్ ఫీల్డ్ కానీ నాకు ఏదో నాకు మొదటి నుంచి అండి డబ్బు సంపాదిస్తామా ఉంటాం వెళ్తాం అది కాకుండా నాకేదో సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాగా చేయాలనే తా ఇప్పటికి ఉంది రామానాయుడు గారు ఎప్పుడో టౌన్ బీమ్ తీసిన తర్వాత ప్రేమిస్తే వీటికి కూడా ఎంత శ్రమ ఉందో నేను స్టార్టింగ్లో వచ్చి ఇవాళ తీసినా కూడా నేను ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే అదే ఇతో చూస్తూ తీస్తాను నేను శ్రీదేవి కవర్ శ్రీదేవి ఇంకా చాలా అసలు నాకు నాకు తెలిసి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రభ వీక్లీస్ కానీ ఇది కానీ తర్వాత ఈ ప్రభ నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ మార్చేస్తాం అన్న ప్రభ ఆంధ్రప్రభలో ఎక్స్ప్రెస్ గ్రూప్ పబ్లికేషన్ పెట్టి ఫోటో రాపడం ఈక్వల్ చేశారు
అక్కడ ఇట్లా సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్లా దించారు ఫోటో అది అది ఇట్లా ఫోటో పెద్దగా పెట్టాలి ఫోటో రైటప్ రైటప్ పంపించామని పెట్టాను ఎక్స్ప్రెస్ ఫోటో పోయి జనం అడుతాను ఎక్స్ప్రెస్ ఫోటో పోయి జనం అడుతున్నా అని వచ్చేది చా దాంతో నాకు వాళ్ళ మొత్తం ఇది వచ్చింది నాకు జనరల్ కూడా నేను కవర్ పంట పేజ్ ఫోటో కూడా తీసిన అవన్నీ రికార్డు ఉంటాయి మనకు దోషి నిర్దోషి షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు సోనుబాబు గారు ఉన్నారు ఆ సోనుబాబు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది మీకు అసలు విషయం చెప్తా నేను చదువుకున్నప్పుడు తర్వాత వాట కానీ స్టూడియోలో వర్క్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు అలా ఒక వేడ పని చేస్తుంటే చిరంజీవి అని అదా అని ఉంటే నేను ఇట్లా రింగు ఇట్లా వేసేవాడిని ఇట్లా వేస్తుంటే షో ఏమి నేను సోనుబాబు ఇష్టం నాకు బాగా ఆయన హీరోయిన్స్ కానీ వాని కానీ మంచి ఆయన భాష కానీ అది కానీ చాలా ఇది ఉండాలి నాకు ఇష్టం ఉండేది షో బాబు ఇష్టం ఇష్టం అని అసలు ఉంటుంది సితారకు వచ్చి ఫిలిం ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఆయన పక్కన కూర్చొని ఆయన ఫోటో తెచ్చి కవర్ పేజ్ అంటే అది చెప్పుకుంటే ఎన్నో ఉన్నాయండి నేను ఎట్లుంటుంది నాది అంటే చేసిన చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవడానికి ఏం లేని ఎట్లుంటుంది నాది నా పరిస్థితి ఎన్ని చేసి ఉన్నావు ఇప్పుడు ఆంధ్రబాబా వీక్లీ డైలీ చిత్రబాబా ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ భువనేశ్వర్లో విజయవాడలో నాకు తెలిసి ఒక ఒక ఐదు ఆరు వేల ఐదు ఆరు వేల అంటే రెండు మూడు వేలు అన్నీ వచ్చి ఉంటాయి రైట్ నా కవర్ పేజీ కవర్ పేజీలు లోపల పేజీలు రైటప్స్ అన్నీ వచ్చి ఉంటాయి ఈ లక్షలు తీసి ఉంటా అంటే ఇప్పుడు మీ మీలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే తెర వెనుక ఉండిపోతారు మీరు తెర వెనుక ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ మీ గురించి జనాలకు తెలియదు అవును అలా తెలియ చెప్పాలన్నదే మన ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశం కూడా అదే అదే ఎందుకంటే మనం మీరు చేసిన చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది అది చెప్పుకోలేరు చెప్పాలి అందుకోసం మనం ఇలా ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకున్నాం అదే తర్వాత ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో మీకు బాగా పరిచయం ఉన్న హీరోలు కానీ ఎవరు ఉన్నారు మీకు పరిచయం అంతా పరిచయమే ఇప్పుడున్న హీరోలు నలుగురు కూడా ముగ్గురు ఉండరు ఇప్పుడు నేను ఫీల్డ్లోకి వచ్చినాకనే నాగార్జున గారి అన్నపూర్లో నేను షోర్ క్లాక్ కొట్టిన సితార కవరేజ్కి వెళ్ళిన వెంకటేష్ గారిది అయ్యింది అంటే ఎవరున్నారు అందరినీ మనం ఫీల్డ్లోకి వచ్చినాకనే అయింది ఇరవై ఐదు ఇరవై నెలలు ఇక బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు ఇద్దరే అనుకుంటే మామూలుగా మంచు విష్ణు వాళ్ళు బాలనట్లు కళ్యాణ్ రామ్ తల్లిదండ్రుల సినిమాలో బాలకృష్ణ గారు తల్లిదండ్రుల సినిమాలో బాలనటుడు కళ్యాణ్ రామ్ భద్రం కోడుకోలో లయ తర్వాత ఈ బాలనటప్పుడు బాలనటి రావు గారు ఫస్ట్ మర్చిపోయానండి నేను అన్న సీతాలు చేరినాక అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఒక సెట్ ఉందండి వంట సెట్ నాగేశ్వర గారు రావు గారు వెళ్ళాం అక్కడ వినాయక రావు అని వెళ్ళాం బాలనటి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు ఈ మంచి ఫోటోలు తీసావన్నీ చేసాం పెద్దగా ఆయన కవర్ అంటే అన్న రాశి రాశి బాలనటి రాశి బాలనటి ఏది మండవ హౌస్ ఉంది అక్కడ మండవ అక్కడ సెట్ వేశారు లోపల అప్పుడు మండవ హౌస్ లేదు తర్వాత కట్టారు సీతారామయ్య మన నుంచి కట్టారు అప్పుడు వినగర నేను వచ్చినాము మంచిగా ఐదు ఫోటోలు వేసి ఆపే సీతారు వేసి రాశారు నా పేరుతో తర్వాత హీరోయిన్లతో ఎలా ఉండి మీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండి హీరోయిన్లతో నేను మరీ వర్గాలు వద్దు ఆంధ్రబాబు కవర్ పేజీ కానీ మంచిగా ఉండాలి నీట్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి శ్రీదేవి గారు రోజా గారు రమ్యకృష్ణ గారు మీన గారు వీళ్ళ ఇంకా చాలామంది ఒక పది పది మంది హీరోయిన్ ఉండరు నేను చూపించేవాడిని ఇట్లా ఆంధ్రబాబు కవర్ ఫిర్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మస్తుగా నేను తీస్తే ప్రభల వేస్తారు ఈయన బాధ తీస్తారని నమ్మకంతో కొంత ఒక ఐదు ఆరు హీరోయిన్లు నేను కవర్ పేజ్ తీసినందుకు చేసేవాడిని అట్లా అందరూ అంటే సాధారణంగా సినిమా రంగం అంటేనే మెయిన్ డామినేటెడ్ అవును అంటే హీరోలు కవర్ పేజీలకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అయితే మీరు చెప్పింది కరెక్టే అది సితార వీక్లీ సితార పని చేసినప్పుడు ప్రభుకు వచ్చేసరికి వీక్లీ ఇస్తూ ఇవన్నీ కొంచెం ఉమెన్ రైటింగ్ కదా వాళ్ళు ఉండొద్దు గ్లామర్ పెద్దగా ఉండదు మామూలు కొంచెం ఇమేజ్గా ఉండాలని చెప్పేసి చేసాము కవర్ పేజ్ అవి మీకు ఎయిటర్ ఏమైనా గైడ్ చేసేవాళ్ళ ఏ కవర్ పేజ్ కావాలి ఏంటి ముందే గైడ్ చేసేవాళ్ళ ఇంకా సితారులు అంటే నేను అస్టెంట్ రూమ్ కనుక శ్రీకాంతమూర్తి గారు వినాయక రావు వీళ్ళు కుమార్ సింగ్ చేశారు ప్రభకి వెళ్ళినాక నేను అప్పటికీ ఇదైంది కనుక వాకాటి గారు ఏం చూడు ఏం తీస్తావు ఏమున్నాయో అని చెప్పేసి ఆయన ఫుల్ ఎంకర్ ఫోటోగ్రాఫీ గురించి ఆయన తెలుసు కానీ ఎవరు అనేది మాకు తెలియదు రాముడు అప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళేసి ఆంధ్రబాబా పూర్తి స్వేచ్ఛ ఆంధ్రబాబులో బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది స్వేచ్ఛ ఫుల్ స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో లైఫ్ సిటీ లైఫ్కి అయితే సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉండే ఒక పేజీలో నేను మంచి ఫోటోలు పంపిస్తే మస్తుగా పొద్దు ఇట్లా దిగేది ఫోటో మామూలు అది చాలా చాలా నాకు ఎక్స్ప్రెస్తో అనుబంధం బాగా ఏర్పడ్డది అప్పుడు వాకాటి గారు నాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మునిపల్లి కృష్ణ గారు వీళ్ళు వాకాటి గారు జనార్దన్ అంటే సొంత బిడ్డలాగా చూస్తారు అండి వాళ్ళు వ
చేరిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయింది ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ అయింది కర్నూలు అప్పటికి డిప్యూటీ వెళ్ళింది అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్కి ఫోటోలు వీడియో ఆల్బమ్ అంతా చేసింది నేను వాళ్ళ నేను వాళ్ళ అమ్మాయి ఐఏఎస్ అయినా కూడా తీసిన వాళ్ళ అమ్మాయి ఫోటోలు ఎప్పుడు ఇంటికి నేను సొంత బిడ్డలాగా వెళ్ళేవాడిని ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చాను ఆమె వరంగల్ కలెక్టర్ ఉన్నప్పుడు మా బంధువు లేదు ఉంటే వరంగల్ కరుణ వాకాటి కరుణ వాకాటి కరుణ వరంగల్ కలెక్టర్ ఉన్నప్పుడు మా బంధువులు వరంగల్ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మేడం ఇట్లా వచ్చాను కరణ గారు అంటే జనం ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే నేను ఈ వస్తున్నాను ఉంటారా అంటే అక్కడ పోయి కలిసి వచ్చాను వీటిని ఆపేసి చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళ బ్రదర్ చైతన్య ఉంటాడు బాంబాయి లేక ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇంటికి నేను కూడా పోయి ఈ మధ్య వాళ్ళు కలిసి వస్తుంటారు బాబు మీరు ప్రత్యేకంగా ఫోటోషూట్ చేసేవాడు కదా హీరోలు ఫోటోషూట్ అప్పుడు హీరోలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఫోటోషూట్కి రాకపోయే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఫేస్ బాగా కనబడటానికి మేకప్ ఉంటుంది ఫోటోషూట్ అంటే మేము ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఫోటోషూట్ ఏమి ఉండదు ఆ షూట్లో ఎలా మేకప్ ఉంటారు సాంగ్ అయితే ఉంటుంది మామూలుగా లైటింగ్ అరేంజ్ చేయమంటారు లైట్ వేయండి అంటే మేము చూసుకుంటే తీసేస్తాం అది పద్ధతి అట్లా కానీ కొంతమంది ఏమంటారు అంటే నిద్రపోయి లేచి వస్తే ఫోటోలో మంచిగా కనిపిస్తాం అది ఏదో బయట సామంతులు అవేం లేదు ఇప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతుంటే నిద్రపోయి రావాలని తీరో లేవన్నా అదే సెట్లో మేకప్ వేసుకొని వాళ్ళు ముందే జాగ్రత్త పడతారు ముందు రోజే రిలాక్స్ అయ్యి రియాసలు చేస్తారు మేకప్ లైటింగు అన్నీ చూస్తారు ఒక నాలుగు సార్లు తీసి మంచిగా చేసుకుంటారు మా ఊరు అది అది నిద్రపోయి అనేది ఏదో బయట అంతే కానీ కొంచెం బాక వీక్ ఉన్న బయట సినిమా పిల్ల బయట ఉంటే కొంచెం నిద్రపోయి లేకపోతే కొంచెం ఫేస్ లావు కనబడుతుంది అంటే సినిమా పిల్ల అది ఎక్కడ నేను ఓకే గమనించలేదు అయితే కాలే తర్వాత చిరంజీవి గారితో మీకు అనుభవం చిరంజీవి గారు ఉన్న ఫస్ట్ స్టూడెట్పురం పోలీస్ స్టేషన్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఇంద్రాపార్ల షూటింగ్ ఆఫ్ శరత్ కుమార్ అప్పుడు బాగా కలిచాను టకటక ఐదు ఆరు ఫోటోలు తీసి జరుగుతుంది ఏమండి తీయండి ఇంకా ఇంతే కదా ఫిలిం కదా ఇంకా తీయండి అనేవాళ్ళు అది బాగా నచ్చింది నాకు ఏదో చాలా ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే నాలుగు తీసినా ఇంకా చాలా వేయ అంటారు ఆయన నాలుగైదు తీసి జరిగితే ఇంత ఫిలిం ఇంకా తీసేయండి ఇంకా తీయండి ఇంకా అది ఎంకరేజ్ చేశాడు అది పెద్ద దానిలకైనా ఏదైనా కొంచెం ముందు జాగ్రత్తక అది చాలా నాకు ఇప్పటికీ మనసులో గుర్తుంటుంది పాయింట్ మామూలు విషయం కాదు అంత పెద్ద మెగాస్టార్ ఇంకా తీయండి వాళ్ళ టైం ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు టైం మనకి ఇవ్వాలంటే ఫోటోలకి కొంతమంది ఇవ్వాలి అయితే మీకు చెప్తా మీకు అదే ఏ నచ్చిందంటే చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ ఆయన ఎన్నడూ కూడా ఏ సెట్లో కానీ ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ నుంచి నేను బా బోర్డు అని తీసి ఉంటా ఒకరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేరినాక కార్పొరేట్ తేలే చూపిస్తుంది అందరికీ బర్త్డేకో సంథింగ్ అందరికి ఇచ్చాడు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇచ్చాడు డేటు అయితే మే నోటేడు ఆయనకు దృష్టిలో ఉన్నాం గతం ఇద్దరు మూడు ఫోటో రాపర్లకు మాత్రమే తీసుకొని ఇచ్చాడు మిగతా వాళ్ళకు తాతాజీ చూపించాడు మేము ఇద్దరు ముగ్గురు సీనియర్ వెళ్తే తాతాజీ గారు తాతాజీ లైటింగ్ గారు అని తీసుకుంటాడు అంటే మేము అప్పటికి ఇరవై ఇరవై ఐదు చేయండి పది పది ఇరవై వేలు చేస్తున్నాం వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమనే సెన్స్ ఆఫ్ మైండ్తో నేను ఆలోచించి ఎంత మంచి ఇదంటే అనేది రాజు తీసినప్పుడు తాతాజీ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ సీనియర్లు సీనియర్లు ఆ నిలబెట్టి తాతాజీ తీసిపెట్టు అంటే ఫీల్ అవుతారనే పాత మా వరకే ఇక వేరే కొత్త వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తే తాతా తీసిపెట్టు అన్నాడు అంటే వాళ్ళు స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్లు తీసిన ఫోటోలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కదా మీకు కొన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు మేము కొన్ని పంపిస్తే ఎట్లాగో అట్లా లాంగ్ ఎక్కడ ఉంటే ఎవరికి వాళ్ళు కూడా డ్రెస్సెస్ పంపించారు అది వేరే ఇది అక్కడ ఈయన స్పెషల్ బర్త్డే కానీ ఒక్కొక్క పేపర్కు డ్రెస్ చేయాలంటే ఫొటోస్ చేయాలంటే అది చేశాడు ఒకసారి నాకు ప్రత్యేకం గుర్తుంది అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చిరంజీవి గారు ఎక్కడ ఫోగ్రా వెళ్ళినా స్మైలింగ్తో ప్రెస్ ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ చెల్లాలి ఫస్ట్ నాకు ఇష్టమైన ఇప్పటిదాకా ఎవరిని ప్రెస్ను చిరాకు పడడం కానీ ఉద్దనం కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పటిదాకా వద్దు చాలా ఆయన ఉంటారు ఇంకా ఎందుకు ఇస్తారు అంటే నవ్వుతూ అనవచ్చు ప్రేమతో అనవచ్చు ఇది అనవచ్చు మరి ఏదో చిరాకు పడతాం అనకపోవచ్చు చాలా కొంతమంది అంటారు మిగతా హీరోలు అట్లా ఉండరా ఉంటారు కానీ అంటున్నా నేను ఉందని చెప్తాను కూడా నేను అందరితో ఉన్నాను బాలకృష్ణ గారి కవర్ పేజ్ తీసినాను నాగార్జున గారు అయితే ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అసలు నేను అది తెలియదు నాగార్జున గారి కవర్ పేజీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు ప్రభుత్వ వచ్చినాక నాలుగైదు ఉన్నాయి అప్పట్లో బంగారు మన ఇది అల్లరిబుల్లోడు ఆమెతో వీళ్ళేమని పిలుస్తూ ఉంటారు హీరోలు మిమ్మల్ని మిమ్మల్
ఏం బాగున్నారు అంటాం సరే అంత పేరు పెట్టి వీళ్ళంత ఈ ఫోటోరాఫర్లకు అప్పట్లో లేదు మా ఊరు ఒక్కరి ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు రిపోర్టర్లకు ఉంటుంది కానీ రిపోర్టర్లకు ఉంటుంది కానీ ఫోటోరాఫర్లు మేము కూడా నేను నేను కూడా ఎవరితో కూడా రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు జీవిత గారు ఫస్ట్ తలంబ్రాల నుంచి తీస్తున్నాం నేను వెళ్తాను కానీ ఎన్ని సార్ మనం వెళ్ళి హలవా సార్ అంటాం ఇది అంటాం అప్పటికి చేస్తారు కానీ ఎన్నడో పేరు చెప్పి మామూలు కానీ ఆంధ్రప్రభ కానీ ఈనాడు కానీ సితార్ కానీ చెప్పుకొని తీసుకుని వచ్చేస్తాం ఇక నోటెడ్గా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళు పేరుతో పిలుస్తారు నేను ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ గారు శివాజీ రాజ వీళ్ళు నేను సితార చేయనాడు ఫస్ట్ ఒక బ్యాచ్ కింద లెక్క అంటే వాళ్ళు పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ ఆ సినిమా స్టార్ట్ నేను సితార స్టార్ట్ ఓహో అదే సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ వాళ్ళు అప్పుడు ఎనభై నాలుగు వాళ్ళది కూడా ఇంకా మీకు ఈ ఫీల్డ్లో చాలా చేదు అనుభవాలు కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా చేదు అనుభవాలు ఉన్నాయి వివాదాలు వివాదాలు అంటే నేను పర్సనల్గా ఏం లేవు దూసుకుపోయి పోతా నా ఫోటో తప్ప నాకు మంచి ఫోటో తీయాలి ఇది తీయాలి ఇక ఉండాలి తప్ప ఎవరికి మాట లేదు అసలు అంటే వద్దన్న సెట్లోకి వచ్చేసాడు అని చెప్పి అది 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 వద్దన్న సెట్లకు మనం వెళ్ళలేదు అది కూడా నన్ను రాలే నాకు నాకు అవసరం తీసుకున్నాం వాళ్ళు పిలిచి దానికి వెళ్ళాము కొన్ని వాళ్ళు పంపించారు వద్దన్న సెట్లకి వెళ్ళామంటే అదేం రాలే పోనీ మీ ఫోటోగ్రాఫర్ల మధ్యలో ఇంటర్నల్ రాజకీయాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఇంటర్నల్ రాజకీయాలు ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉంటుందండి మాది ఇవాళ మాట్లాడుకొని రేపు మాకు మాకు అవసరం వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఉన్నదే పది పదిహేను మంది రెండు వందల మందిల ఇంటర్నల్ రాజకీయాలు ఉంటాయి కానీ మా పది మందిలో ఏముంటాయి ఇవాళ అనుకుంటే వ్యక్తిగతంగా ఉంటాయేమో కానీ ప్రొఫెషనల్ పరంగా ఉండవా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఏం ఉండవు ఇవాళ అది అనుకుంటాం మళ్ళీ రేపు వచ్చి ఏం సంగతి మాట్లాడుకుంటాం మా ఫోటోగ్రాఫర్ల మధ్య అసలు లేవండి అసలు చిన్న చిన్న వ్యక్తిగత ఏదైనా మాట్లాడుకుంటాం ఏదైనా వేరే వాళ్ళు మూ ఇంకో ఇంటర్వ్యూ అయితే వచ్చినాయి తప్ప మాకు మాకు అసలు ఏం కదా ఆ రోజు ఏదైనా ఫోటోలు ఫోటోల కాడ తొప్పిసలు ఆడే ఫోటోలు ఈ ఫంక్షన్ల లాగా నా పక్క కూడా నాకు చూడు జనభా అంటే మామూలు ఇలా దొక్కేసి అనవచ్చు అటువంటి చిన్న చిన్న మళ్ళా షర్ట్లకు వచ్చి అది చాలా జరిగినాయి ఓపెనింగ్లో అయితే మేర్చంద కాడ ఆడేటప్పుడు తోసుకొని తోసుకొని మేమే తిట్టుకొని మళ్ళా గంట తర్వాత పోయి కలిసి బండికి వచ్చిన రోజులు ఉంటాయి అంతే వృత్తిపరంగా కానీ పర్సనల్గా వెళ్ళలేవు ఓకే అప్పుడు అప్పుడు అయిపోతుంది ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ల మధ్యలో ఇంటర్నల్ రాజకీయాలు ఏమి లేవన్నారు కానీ ఆఫీస్ రాజకీయాలు ఏమైనా ఉంటాయా అట్లా ఇబ్బంది పడే సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మన సర్వీస్లో మీ సర్వీస్లో సిదారం జరిపిన ప్రభలో బాగుంది కవర్ పేజీలు ఇవి అన్నీ తీస్తున్నాం ఎనక వీక్లీ ఎడిటర్ వాకాటి గారు రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్మెంట్ అయినాక ముగ్గురే ఉన్నని చెప్పేసి పొలిటికల్ మార్చారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి మార్చినాక చేశాను చేసినాక వన్ ఇయర్ చేసిన తర్వాత మొన్న మొన్న డప్పి చేసినాక ఏదో మరి వాళ్ళ అవసరం కోసము నాకు ఇంటికి వెళ్ళాను ఐదు గంటల డ్యూటీకి వెళ్ళాను ఏడు గంటలకు ఫోన్ చేసి విజయవాడ వెళ్ళాలి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను నేను నన్ను అదేంటి ఇప్పుడు దాకా వచ్చాను ఎట్లా ఎట్ల వరకు ఉంటే పిల్లలు చిన్న వాళ్ళు అని చెప్పాను ఏమో జీరా మేచి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఎప్పుడు రేపు వెళ్ళాలి అంటున్నాడు అప్పుడు మస్ట్గా అవసరం ఉద్యోగం అని చెప్పేసి తప్పని పరిస్థితుల్లో విజయవాడ వెళ్ళిపోయాను ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉన్నారు విజయవాడ వెళ్ళాను వెళ్ళి అక్కడ మూడు నెలలు అయింది ఇయర్స్ విజయవాడ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఇక ఇక్కడ మూడు ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా అడుగుతుంటే పై నుంచి ఆయన మాట్లాడి వచ్చే ట్రై చేస్తుంటే ఇక వాళ్ళు తెలిసి ఇంకా తిరుపతి నుంచి ఫోటోరాఫ్ నిగడేసి ఆయన బోనేశ్వర్ ట్రాన్స్ చేశారు ఎక్స్ప్రెస్కు అదేంటి ఇంటర్నల్ రాజకీయాల వల్ల ఇంటర్ రాజకీయ వాళ్ళ మనసుల కోసం దేనికోసం వాళ్ళు లేరనుకోండి ఇప్పుడు సరే నేను వేరే పని చేయలేము వేరే వాడితే బిజినెస్ నేను స్టూడియో పెట్టుకొని ఫోటోలు తీసుకున్నా మస్తు సంపాదించేవాడిని ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చాను ఏదో యూనియన్స్ అయితే కొంచెం చేద్దాం అందరూ మనం బాగుండాలి చేద్దాం అనే తాపత్రంతో ఉద్యోగం కంటూ అయినా విజయవాడ మూడు అయినాక భువనేశ్వరి భూని అయినాక అప్పుడు ఈ ఎయిటరు అయిపోయింది అప్పుడు ఉన్న ఎయిటరు శ్రీరామూర్తి గారు విజయవాడలో న్యూస్ ఎయిటర్కి ఉండే సంతకా వెళ్ళి ఆయన ఎయిటర్ చేసినాక వారం తర్వాత భగీరథ గారు సినిమా రిపోర్టర్ ఉండే శ్రీమూర్తి గారు ఇద్దరు కలిసి జనార్దన్ మనకు సినిమా కండి సీనియర్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సంతాలి గారితో మాట్లాడి సుందరం గారు చెప్పి లెటర్ పెట్టి పది రోజులు డీల్ అయితే ఏమైంది ఇంకా అని చెప్పి ఇక్కడ అనిపించి అర్జెంటుగా రేపే బయలుదేరని చెప్పేసి అవుట్ అవుట్ హైదరాబాద్ రప్పించారు అందుకని శ్రీరామూర్తి గారు అంటే నాకు లేని గౌరవం ఓకే ఫస్ట్ అటు రామారావు గారు సెకండ్ వాకాటర్
కానీ యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో కూడా బాగా చురుగ్గా ఉంటున్నారు దానికి కారణం ఏంటి నాకు తాపత్రయం అండి ఇవాళ నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తా రేపు రెండు రోజులు లీవ్ పెడతా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఏదో అర్జెంట్ పని చెప్తారు ఇప్పుడు బ్యాంక్ పని లేకపోతే ఎవరికో ప్రాబ్లం ఉందంటారు ఆ లీవ్ కూడా పెట్టి ఏమనుకుంటారో చిన్న చిన్న అనుకోకుండా అని చెప్పేసి అది కూడా లీవ్ పెట్టేసి ఆడికి వచ్చిన రోజు చాలా ఉన్నాయండి ఎందుకో నాకు సమాజ సేవ చేసేందుకు కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి ఎవరికైనా అనే వచ్చేసి అయితే అప్పుడు విజయవాడకి వెళ్ళి రాగానే బోనస్కి వెళ్ళి వచ్చినాగానే మన భగీరథ గారు వీళ్ళు ఉండి జనార్దన్ ఫిలిం కిట్ కాస్త వచ్చినాము నువ్వు సెక్రటరీ చేయి నువ్వు ఇన్ని చేసిన బాగా చేయంటే ఏ ఫోటో రాబోను సార్ నాకెందుకు సార్ అన్న చెయ్యి అన్నాడు అన్నాక అప్పుడు ఆయన ప్రోత్సహించి భగీరథ గారు చెప్పేసి బాబురావు వీళ్ళతో మాట్లాడి ఏం సెక్రటరీ కానీ సార్ ఫోటో రాపాలి పదిహేను మంది సార్ మీరు పది మంది ఫోటో రాపాలు తొంభై మంది డెబ్బై మంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ లేరు ఎవరు వేస్తారు అని శివకుమార్ ఇలాంటి ఎవరు వేస్తారు మీకు అన్నారు ఏ అన్నాడు ఏ అన్నాక అప్పుడు బాబురావు ప్రెసిడెంట్ కుమారస్వామి ప్రెసిడెంట్ వేసారు ప్యాన్లు ఏం లేదు అట్లా వాళ్ళతో కుమారస్వామి ప్రెసిడెంట్ నేను సెక్రటరీ వేసినాము అప్పుడు కుమారస్వామి ప్రెసిడెంట్ కూడా పోయిండు మోహన్ రావు సెక్రటరీ పోయిండు నేను సెక్రటరీకి గెలిచినా ఓకే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అంటే ఆశ్చర్యం అంటే ఏం లేదు నేను సీనియర్ అప్పటికి అంటే ఒకటి మీరు వివాదాలకు దూరంగా ఉంటాను దూరంగా ఉంటాను అందరితో స్నేహం అందరితో కలిసి ఎవరు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా కూడా నా నాకే చేస్తారు ఇప్పటికీ ఫోన్లు ఎవరు అర్ధరాత్రి వేరే స్పందిస్తలేదు ఏదైనా ఫోన్ చేసి జనభా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏం బాగా చేయించాం కదా అంటే నేను ఇప్పుడే మాడతా అంటే ఎంతో మందికి నేను స్పాట్లు కానీ తెలగానే అందుబాటులో ఉంటా ఆయన అంగా సెక్రటరీ అయిపోయింది అయిపోయింది దాన్ని బాబురావు నేను సెట్ అట్ చేసినాం గోగిరి శ్రీనివాసు టెన్ నేను రాలేని బాస్ చూసుకోమంటే అది కూడా నేను చూసుకున్నా రెండే ఏడాది అయినాక చిన్న ఏదో ఇది వచ్చింది నాగార్జున వాళ్ళతో మా సూచనకి ఏదో మ్యాగ్జిన్ కొద్దిగా గొడవ అయినట్టు ఉంది బాబురావు గారికి వాళ్ళకి ఏదో అయ్యింది దాన్ని చిత్రం మ్యాగ్జిన్కి ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది చిత్రం మ్యాగ్జిన్ ఇష్యూ వస్తే అప్పుడు బాబురావు ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఇష్యూ ఏం చేయాలి సెక్రటరీగా నేను నాన్న రాదు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఏం చేసి వాళ్ళతో చేర్చాలి ఏబిఎస్ సెక్రటరీ ఉండే నేను లెటర్లు పంపించి నేను పోయి ఇది పోయి చాలాసార్లు చర్చ జరిగినాయి నాగార్జున గారు నాకు పంపించినప్పుడు నాగార్జున గారు మీకు ఇచ్చిన లెటర్ నాకు నాకు మనకు అసోసియేషన్కు నాగార్జున గారు ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఇది నేను ఇచ్చింది ఇది నేను ఆయనకు నాకు లెటర్ డ్రాపింగే రెండు నెలలు చర్చలు చాలా సార్ ఇంకో విషయం నాగార్జున గారు ఎంత మంచి సౌదయ గుణం అంటే ఎవరిని నొప్పించడం అది నచ్చింది నాకు నాగార్జున గారు అసలు ఆ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ జూన్ జర్నలిస్ట్ ఇవాళ పోయినా కూడా చిరాక్ పాడము ఇప్పుడు ఆయన ఓపిక ఉండే పట్టుకనే మా సూచన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు జరిగింది లేకుంటే కొంచెం గడబడలే ఓకే చాలా అసలు ఆ విషయంలో ట్యాంక్ చెప్పాలి ఆయన ఇప్పుడు కృతజ్ఞత చెప్పాలి అది అయిపోయి దాన్ని ఏదో సద్మాదిగా ఏమో లైన్ అన్నాడు ఈ నూరు కూడా అనుకున్నాడు అని అయిపోయింది అక్కడికి అయిపోయింది ఓకే అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఓ రెండు ఎప్పుడు టూ థౌసండ్ టూ టూలో ఇంకో మూడేళ్ళ గడిచింది అప్పుడే ప్రెస్లో మెంబర్షిప్ అన్ని అప్పుడా తీసుకోలే విజయవాడ వెళ్ళి అప్పుడు కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోలే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాక మెంబర్షిప్ తీసుకున్నా రెండు ఏళ్ళ మూడు గ్యాప్ వచ్చింది ఇది అయిపోయింది ఎవరు ఉండి గోల్ నరేంద్ర అని ఈసీ మెంబర్ చేసిండు నేను ఆలేరు ఉన్నా అర్జెంటుగా నువ్వు ఫోర్ట్ చేయాలి రానులు ఏ నాగేంద్ర ప్రెస్లో పిస్ట్ ఎవరు వేస్తారు అప్పుడు ఈసీ మెంబర్ వేసిన ఈసీ ఫస్ట్ గెలిచిన ఓకే తర్వాత రెండోసారి రెండు ఏళ్ళకు మళ్ళీ గెలిచిన మూడోసారి వేసి మళ్ళీ గెలిచిన నేను హౌస్ కీపింగ్ అదే హౌస్ కమిటీ అది చూసుకుంటాను కొంచెం అందరితో నీ చేస్తాను ట్రెజరర్గా వేసిన అది గెలిచిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గెలిచిన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో గెలిచిన మూడు వందల మంది ఉన్నప్పుడు ఈసీ వేసి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు పదిహేను వందల మంది ఓటర్స్ మెంబర్స్ ఓకే అక్కడ దాకా మేడ్స్ వచ్చిన ఏంటంటే ఎవరికి అందుబాటులో ఉండి నిస్వార్థంగా ట్రెజర్ చేసిన ట్రెజర్ నాకు చేసిన రిమార్క్ లేకుండా బయటకు వచ్చిన హౌస్ కాబట్టి చైర్మన్ చేసిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉండి మొత్తం బాయ్స్ కానీ ఇది కానీ డ్రెస్సింగ్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ పెట్టి అట్లా అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఫిలిం క్రికెట్ అసోసియేషను పదిహేను అయిపోతే బషీర్ బాగు లేదు ఇది లేదు అది లేదు అనేసి ఈ ఫిలిం క్రికెట్ అసోసియేషన్ అనేది కొంత కొంతకాలం నిద్రాణంగా ఉంది అది ఎందుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అసలు అప్పుడు అయిపోయింది ఓ పది పన్నెండు ఏళ్ళు గ్యాప్ వచ్చింది ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు గ్యాప్ వచ్చింది ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలు కేలేసో సహకరించగలం ఏదో జరిగింది అప్పుడు 
నేనే ప్రభు గారితో వీళ్ళతో మాట్లాడి గోల్డెన్ జూబి ఉందండి యాభై ఏళ్ళు వస్తుంది మొదలు ఓకే అంటుంటే ప్రభు గారు అప్పుడే నాకు బైలాస్ కాపు అవి చూడు చేయాలంటే రామ్ బాబు బట్టుక పట్టుకొని ఓ మీటింగ్ పెట్టించాలని అందరు జన్ జనరల్ బాడు పెట్టించాం పెట్టించి దాంట్లో అన్నాక రెండు మీటింగ్లు పెట్టాక మళ్ళీ దాన్ని లైన్లు తెచ్చినాం లైన్ తెచ్చినాక మరి పోటీలు పోస్టులు అంటే నేను ఉంటాను అన్న అంటే ఓర అన్నారు లేదంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నావుగా ప్రెస్ క్లబ్లో ఉన్నావు కదా వేరే ఉంటుంటే బీరాజు గారు బీరాజు గారు మధు ప్రెసెన్స్ ఎక్కడ ఉంటారు దాన్ని అంటే సరే వాళ్ళు నేను దాన్ని కొంచెం ట్రాక్ మీద తెచ్చారు ప్లాట్ఫామ్ తెచ్చారు తెచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రెండేళ్ళ తర్వాత పెద్దగా ఏం పనులు కాలేదు రెండు సన్మానాలు అనే తర్వాత ఇంకా వర్క్ చేసుకుందాము మళ్ళీ మనం ఉందాము అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగినాయి సురేష్ గోపు ప్రెసిడెంట్ నేను జనరల్ సెక్రటరీగా భూషణ్ టేదర్గా ప్రెసిడెంట్ నేను సెక్రటరీగా భవానీ సజ్జావాసు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా రాంబాబు మధు జానసేఖర్ భూషణ్ ఇదిగా మీరు ఉన్నారు ఏమిటిగా మీరు తీసుకున్నారు చూస్తున్నారు అది చేసినాక తర్వాత కొంచెం మనం యాక్టివ్ తెచ్చే బాగా మనం కొంతమంది ఫండ్స్ కూడా ఇచ్చారు కొంతలో కొంత మనం చాలా వెనకబడినాం కనుక అప్పట్లో కొద్దిగా ఇంకా టైం పడుతుంది అనుకున్న టైంలో వన్ ఇయర్లో చేసి చేసాం తర్వాత కరోనా మహాన్ మహాన్ అనేది వచ్చి పడ్డాక ఇంకా మనం స్పందించవలసి ఏర్పడ్డది అదే అదే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ ఉంది సినిమా రంగం అనేది ఒకటే కానీ దీంట్లో రెండు రకాల యూనియన్లు ఉండడం ఎంతవరకు సమంజసం రెండు యూనియన్లు ఉన్నాయని నేను విన్నాను మీరు ఏమంటారు రెండు యూనియన్లు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన ఫిలిం కిటిస్ అసోసియేషన్ ఉంది వరదాచారి గారు ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు గుడిపు సేర్ గారు వాళ్ళు మొత్తం కలిసి అప్పుడు చేశారు ఫండ్ రైజ్ చేసి దానికి ఒక మన ఫిలిం కిటిస్ కూడా బోర్డు పెట్టి అది చేశారు అది ఉంది అప్పట్లో హైదరాబాద్లో ఉన్న జర్నలిస్టులు క్రిటిక్స్ అని పెట్టారు సినిమాలు గురించి రాసారు మెయిన్ మద్రాసులో ఉండే ఇక్కడ ఇరవై ఏళ్ళు అయింది వచ్చి అప్పటికీ అన్న పని చేసి ఇన్న పని చేసి కొంత రిటైర్డ్ అయ్యారు కొంతమంది ఉన్నారు ఇక మరి మనం ఐదారు సంవత్సరాల క్యాప్ వచ్చింది ఫిలిం కిటిస్కు అక్కడే వాళ్ళు స్పందించారు స్పందించి న్యూస్కాస్ట్లం పెట్టారు తర్వాత వేరే అసోసియేషన్ పెట్టి వాళ్ళు కూడా బాగా యాక్టివ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంత ఉంది మనం ఏంటంటే ఫీల్ బాగా సీనియర్స్ అంతా కొంతమంది అవుట్స్ వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బయట ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు దానికోసం అని రెండు మూడు సార్లు చేసి జరిగినాయి జరిగినా కలుద్దాం కలుద్దాం అనుకున్నాం చిన్న చిన్న కలుద్దాము మాట్లాడుకుందాము కలిసిపోతే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఏమంటే మళ్ళీ పాత వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు పని చేసిన వాళ్ళు 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 ఉంటే వా అటువంటిది ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇలా జెన్యున్ ఉన్నారు ఇప్పటి వాళ్ళు అంటారు మా తన అరవై మంది జెన్యున్ ఉన్నామండి దాన్ని మాట్లాడదాము ఫండ్ సబ్జెక్ట్ పెడదామని చర్చలు వచ్చి సినిమా వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీళ్ళు రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి అనే భావన సినిమా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోద్ది కదా వస్తుంది మరి కూర్చొని మాట్లాడితే అవుతుంది పెద్ద నేను అనేది అంటే సీఆర్ కానీ లక్ష్మణ్ రావు కానీ ప్రభును తర్వాత మన రాజ్ గారిని వాళ్ళ లక్ష్మీనారాయణ వాళ్ళ రెండు ఏళ్ళ నుంచి వచ్చి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఈ మీటింగ్లో జనరల్ బాడీలో ఓకే చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకే ఎవరిదాలు అండ్ల నూట ఇరవై యాభై మంది ఉన్నారు ఇంకా మంది రిజిస్ట్రేషన్ బాడీ యాభై అయినది ఓ ముప్పై ఎనిమిది రోజు మెంబర్ వచ్చి నాకు నాన్న ఎట్లా ఇది చేస్తున్నట్టు ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని కూర్చొని మాట్లాడే దాన్ని జనరల్ బాడీలో ఆమోదించాలి బాబు ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏం చేశారు మూడేళ్ళ నుంచి రెండు ఏళ్ళ నుంచి ఫీల్డ్ అయిన వాళ్ళకు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కడతాం ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకు వేరే హెచ్చట హెచ్చట చేస్తామన్నారు అది కొంచెం బాగుంది కానీ మన దగ్గర కూర్తో లేదు అది చర్చలు అయ్యే వరకు జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇది వచ్చి ఇంకోటి ఏంటంటే కరోనా క్రైసిస్ వచ్చింది మరి దీనికి ఈ ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ ఏ మేరకు ఉపయోగపడింది వీళ్ళకి ఈ ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ మాత్రము కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినా ఐదారు గ్యాప్ వచ్చినా మన ఈ లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తము ఎవరు చేయనటువంటి ఉన్నంతలో ఉన్నంతలో అందరికీ హెల్ప్ చేసామండి చేసిన మన ఒకసారి ఐదు వేలు ఒకసారి మూడు వేలు క్యాష్గా బ్యాంక్ వాళ్ళ నెట్ ద్వారా నెట్ ద్వారా సురేష్ రేణు వాసు భూషణ్తో కూర్చొని నెట్ ద్వారా ఐదు వేలు బీదోళ్ళు లేని వాళ్ళు అంటే ఫీల్ అవుతుంది మన జర్నలిస్టులం కదా ఏదో ఉంటుంది అని చేస్తారంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారో ఈ చిన్న అమౌంట్గా తారతమ్యం లేకుండా మెసేజ్ పెట్టి తొంభై ఆరు మందికి ఎనభై ఎనభై తొమ్మిదోసారి డెబ్బై ఏడోసారి మూడు వేలు వస్తారు ఐదు వేలు వస్తే ఎనిమిది వేలు వేసినాం 
అది నెట్గా రాకుండా ఇందల్లో ఉండే మేము తిరిగి బ్యాంక్ తిరిగి సేవింగ్ నుంచి వాళ్ళకు సేకరించి మన రిటర్న్ మంత్రావు మురళి మన కమిటీ బాగా సహకరించారు వాళ్ళ తర లిస్ట్ తెప్పించి అవన్నీ తెప్పించి వాళ్ళకి నెట్గా రాకుండా చేసినాం ఓకే చేసినాం అది అయిపోయింది అట్లా కావాలి ఇండస్ట్రీ పెద్దల నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు పెద్దల నుంచి ఆ టైంలో పెద్దలు కాదు మామూలు టైంలో తీసుకోవచ్చు ఫండ్ అప్పుడు ఏమంటే అప్పుడే సిసిసి కూడా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ కోటి చిరంజీవి సిసిసి ఇస్తారు సర్కుల్ ఇస్తారు అది కూడా మన రెండు జూన్ నుంచి కూడా మనం చిరంజీవి గారిని శంకర్ గారిని అప్రోచ్ అయినాం అయితే అప్పుడైతే మనం మీకు అసోసియేషన్ నుంచే ఇవ్వండి లిస్ట్ అంటే అప్పుడు మళ్ళా మన వాళ్ళందరూ మెంబర్ మెంబర్స్కి పెట్టి వాళ్ళకు లిస్ట్ పంపించి మెంబర్స్ వరకు ఒకటి రెండు మూడు త్రీ టైమ్స్ ఒక మూడు వేల సరుకులు అందరికీ వచ్చిన అందరికీ మేము కమిటీ ఆడు ఉండి దగ్గర ఉండి ప్రెసిడెంట్ నేనే కాదు అందరు ఎవరు అందుబాటులో ఉంటారండి ఆ టైంలో ఉందనుకుంటా అక్కడ ఉండి బ్యాంక్ బ్యాంక్ అంతకుముందు బ్యాంకుల కాడ మేము వెళ్ళి మొత్తం నెట్ చేసి అవి చేస్తే రెండు రోజులు పట్టింది కూర్చున్నాం కరోనా టైంలో కూర్చున్నాం ఒక ఈ సిసి సిసి దగ్గర మూడు సార్లు అంతవరకు కొద్ది సదిది అయిపోయింది అయిపోయినాక ఎట్లా మరి పరిస్థితి ఒక జనరల్ పాటలు ఏమనుకున్నాం మనం అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఉండొచ్చు మీరు వచ్చి మీరు అన్న పాయింట్ అక్కడ ఇక్కడ రెండు వేలు ఉండొచ్చు కానీ లబ్ధి మాత్రం ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర పొందాలనుకున్నాం మనం అనుకున్న అది నేను గ్రూప్లో పెట్టేసిన మన గ్రూప్లో మనము ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు కానీ లబ్ధి మాత్రం ఒక దగ్గర పొందాల అనుకున్నాం జనరల్ బాడ్ అని జనరల్ బాడ్ కాఫీ మొత్తం మన గ్రూప్లో పెట్టి అందరూ యాక్సిడెంట్ చేశారు ఓకే వాళ్ళు ఏమన్నారు ఎంతమంది జానంద్ గారు అని మన వాళ్ళ అసోసియేషన్లో అడితే మా లిస్ట్ ఇంతమంది అంటే ఇన్సూరెన్స్ కోసం మన డబ్బులు ఎందుకని చెప్పేసి వాళ్ళని అడిగాం ఈ లిస్ట్లో మీ ఎంతమంది దుర్భాష అంటే వాళ్ళు ముప్పై తొమ్మిది పంపించారు నాకు అలా కట్ చేసి మిగతా ఇన్సూరెన్స్ మూడు లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ చేయించాం సంవత్సరానికి మూడు లక్షలు ఫర్ ఎడ్కు చేయించాం ఓకే అది రేపు జూన్లో చేయించాం మంచి ఏర్పాటు అది ఇప్పుడు మనం పెద్ద గొప్ప కాదు ఉన్నంతలో ఇప్పుడు కోటేశ్వరుడు కోటేశ్వర ఉంటాడు లక్ష లక్ష ఉంటాడు వేరే రోజు వేళ్ళు తింటాడు అన్నం తింటాడు ఆ రేంజ్లో ఉన్నంతలో వేరే యూనియన్ సంస్థలు కూడా మనం అభినయం చేయి మన ఆదర్శం మనం ఎందుకంటే ఉన్నంతలో మనం చేసిందే ఎక్కువ ఇప్పుడు సినిమా జర్నలిస్ట్కి జీత పరిచయాలు పెద్దగా ఉండవు అవును ఇప్పుడు సినిమా జర్నలిస్టుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది మరి వీళ్ళకి ఉండడానికి ఇళ్ళు కానీ ఈ ఫెసిలిటీస్ కానీ ప్రభుత్వ పరంగా కానీ అట్లా సాధించుకోవచ్చు కదా అది సాధించుకోవచ్చు అంటే ఒకప్పుడు ఏముందంటే మీరు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కావాలంటే ఈనాళ్ళ పని చేస్తారా జ్యోతుల పని చేస్తారా ప్రభుత్వ పని చేస్తారా అది చేసి మీకు సర్వీస్ తీసుకురండి ఐదేళ్ళు పని చేస్తారండి ఎక్కడ పని చేసి తీసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు లేవు కొన్ని వెబ్సైట్లు వచ్చిన వెబ్సైట్ చేసుకో డైలీస్ తగ్గినాయి వీక్లీ ఛానల్స్లో ఉన్నాయి అపాయింట్మెంట్ అటు ఇవ్వట్లేదు సరిగా గవర్నమెంట్ నుంచి రావాలంటే అవన్నీ రూల్స్ ఉంటాయి పాత పెట్టిన వాళ్ళే ఇంకా రావట్లే పదేళ్ళు అయినట్టు అంటే అసోసియేషన్ పరంగా సాధించుకోవచ్చు అసోసియేషన్లో సాధించవచ్చు అంటే మరి ఇక అందరు ఏకమై మాట్లాడుకొని ఇండస్ట్రీలు ఏదన్నా ఐకమత్యంగా ఫైండ్ అయి చేసి అది మొదలు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఎక్కడేషన్ లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అవును మరి వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడేషన్ కూడా సాధించుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది ఏం లేదండి ఆ అక్రిడేషన్ అది ఆ అక్రిడేషన్ కార్డ్ అనేది సంస్థనే మన రికమెండ్ చేసినా కూడా ఆ సంస్థ నుంచే నువ్వు లెటర్ ఇవ్వాలి ఓకే అప్పుడే అల్లారాతో మాట్లాడాం నారాయణ గారితో ఏంటంటే మీరు ఇన్నేళ్ళు చెప్పాడు అప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళినట్టు కమిటీ కలిసినాం ఇన్నేళ్ళు ఐదేళ్ళలో ఏడేళ్ళలో మీకు పనిచేసినట్టు కానీ లెటర్ ఉంటే లెటర్ ఉంటే లేకపోతే నీకు బైలాన్స్ ఉంటే కానీ డైట్ ఆఫ్ చేసుకోండి మీకు ఇస్తామని చెప్పారు ఇక అది ఇప్పట్లో ఎవరు ఇచ్చారు లేదా అది ఒకసారి మా అసోసియేషన్ మాట్లాడచ్చు అది ఓకే అది అందరూ సమిష్టికి వెళ్ళి రెండు యూనియన్లు కానీ మామూలుగా వెళ్తే ఒకసారి అలా గారు పిలిచి మాట్లాడినా మనం వెళ్ళి మాట్లాడితే అది కొంచెం ఈ ఫీలాన్సర్స్ అండి వెబ్సైట్లు చేసుకుంటున్నారు ఆర్డర్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు పాత అయితో చేస్తారు దీని కూడా ఏంటే అది అది మాట్లాడచ్చు అందరు కలిసి జనార్దన్ గారు ఈ ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది సినిమా రంగంలో మీకు మీకు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసింది బాగా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ సితార చేయనప్పుడు కుమార్ స్వామి గారి తర వెళ్ళాను అట్లు రామర గారు ఇది నాకు జాబ్ ఇచ్చి చంద్రబాబులో వాకాటి పాండవ్ గారు ప్రభులో వాకాటి గారు వాకాటి పాండవ్ గారు తర్వాత మళ్ళా శ్రీరామూర్తి గారు ఇప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారు ఇట్టు గారు ఆయన తర్వాత విజయబాబు గారు సినిమా ఫీలో పేపర్కు చిత్రబాబు ప్రోత్సహించింది ఎక్కువ బాగా ఉన్నాం ఈ పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఎక్కువ ప్రోత్సహించింది విజయబాబు గారు ఓకే తర్వాత ఆఫీసులో కూడా మా చైర్మన్ గారు మొత్తం గోపాలకృష్ణ గారు మా గౌతమ్ గారు చాలా ఎంకరేజ
నాకు చాలా గౌరవం అన్నట్టు ఏ పని చెప్పినా కానీ ఆయన చెప్తారు ఎన్నడూ మాట్లాడలేదు చాలా గౌరవం నన్ను బాగా బాగా ఆయన కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు కొంచెం వేరే ప్రభలు కూడా సినిమా నుంచి జన్మ మార్చినప్పుడు ఎం గడతో మాట్లాడి మళ్ళీ చేశారు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తులు వైఎస్ జగన్ గారు నాకు జనార్దన్ గారు మీ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఏమి చెప్పలేదు మాకు మీరు ఏంటి లవ్ మ్యారేజా లేకపోతే అరేంజ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అప్పుడే ఉన్నాయి జాబ్ చేస్తున్నా మీ విశేష లేదు ఏం లేదు ఆలేరు నల్గొండ జిల్లా ఆలేరు వాళ్ళది పేరు ఆవిడ పేరు ఇందిర ఇందిర ఎంతమంది పిల్లలు మీకు ఇద్దరు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు అబ్బాయి అమెజాన్ లో జాబ్ చేస్తుంటారు అబ్బాయి పేరు అమ్మ శ్రీనాథ్ రెడ్డి శ్రీనాథ్ రెడ్డి అమ్మాయి పేరు సింధూర ఓకే మీకు అవార్డులు కూడా చాలా వచ్చినట్టు ఉంది అవార్డులు చాలా అంటే సినిమా ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు నంది అవార్డు అవి అంటే రిపోర్ట్లకు బుక్ రాష్ట్రంలోకి వచ్చేవి లేదు మరి మీరు అడిగే అడిగాం కానీ అది ఎవరు అడగలేదు మనం కూడా అప్పటికి టైం నంది అవార్డుల టైం కూడా దాటి వచ్చింది మనం మేల్కొనేసరికి ఓకే అందుకని ప్రైవేట్ అవార్డులు సినిమా ఫీల్డ్లో మన సినీ గోయర్ అవార్డ్స్ అని అక్కడ ఉండే అది జయపాల్ రెడ్డి మన సుబ్రహ్మ రెడ్డి దశాదరే గారి చేతి మీద అడగబారం బ్రహ్మాండంగా అందుకున్నాం ఓకే దాంట్లో బాలకృష్ణ గారు కూడా అందుకున్నారు ఆ సంవత్సరమే బాగా క్రౌడ్ ఫుల్గా ఉండే అది ఇది తర్వాత సంతోషం సురేషు పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ కుమారస్వామి రెండో సంవత్సరం నాకు ఇచ్చాడు తర్వాత వంశీ బర్కిలి వంశీ డైరెక్ట్ స్పెషల్ అని సినిమా జరిగింది అప్పుడు పెద్ద పెద్దవాళ్ళ మధ్యలో లయ మన సుబ్రహ్మ రెడ్డి గారి చేతుల మీద అది సన్మానం బాగా జరిగేది అది గొప్పది తర్వాత ఉగాది పురస్కారం లెజిమెంట్ అని రెండేళ్ల క్రితము మధుసూదాచారి గారు ఉన్నప్పుడు రవీంద్ర భారతి స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు చాలా నేనే చిన్న ఉండే అందులో మామూలుగా అందరు ఎయిటర్లు కో పెద్ద వెళ్ళాట్లో ఆంధ్రబాబు నుంచి సీఎన్ మోస్ జయార్థన్ అని ఫోటోగ్రాఫరే కాదు అన్నారు ఫోటోగ్రాఫర్ చూడలేదు అన్ని నాయకులు అన్ని విధాలు చూసి నేను సన్మానం చేస్తారని గొప్పగా అసలు ఉగాది పురస్కారం చేశాను నన్ను పెద్ద మధ్యలో ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ అభివృద్ధికి సినిమా జర్నలిజం కూడా పాత్ర ఉంది కదా సినిమా ఫీల్డ్లో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి మరి సినిమా జర్నలిస్టులు కానీ సినిమా పిఆర్ఓ వ్యవస్థను కానీ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎందుకు కలపట్లేదు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటండి అది ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వస్తుంది మామూలుగా ఇది వస్తుంది ఈ జర్నలిస్ట్ అనే కానీ ఒక క్యాటగిరీ వస్తుంది సరే జర్నలిస్టులు కూడా వాళ్ళు కూడా సినిమాలో మన చిరంజీవి గారు చెప్పారు ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్తో పాటు సినిమా జర్నలిస్టులు కూడా మేము వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము ఏది ఉన్నా ఎది చేస్తామని అంత అంత లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ సమానంగా చూస్తున్నారు అయితే ట్వంటీ ఫోర్ సదు వాళ్ళది మన జర్నలిస్టం కొంచెం ఫీల్ అయితే ఉంది మన యూనియన్ సపరేట్ పెట్టేసి వాళ్ళతో కూడా మన ఫీల్ తిరిగేటోళ్ళు మన మిత్రులు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా పెద్ద మనసుతో వాళ్ళు కూడా మనకు చేస్తున్నారు అందుకే ఏమంటారు ఏ యూనియన్ మీ అసోసియేషన్ కానీ యూనియన్ కానీ లిస్ట్ ఇవ్వండి ఎవరు వాడితే వస్తే బాగుంటుంది మామూలుగా అది ఒక అని వాళ్ళు ఒక ఏదైనా యూనియన్ నుంచి రావాలంటారు ఓకే అని ఆయన అన్నాడు సరే మన యూనియన్ నుంచి మన వ్యాక్సిన్ కోసానికి ఇద్దరిని పంపి యూనియన్ నుంచి ఇద్దరు తినంటే ఇద్దరు పంపించి వాళ్ళిద్దరు పంపించారు ఇక రేపు మండే నుంచి ఎప్పుడో మొత్తం కొద్దిగా వేస్తారా మాట్లాడరు అది అయితే అదే అండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ అంటే రకరకాల ఎంప్లాయీస్ రకరకాల ఆర్టిస్టు అవన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గరకు వచ్చిన జర్నలిస్ట్ ఫీల్డ్ ఇది ఆఫీసులల్లో ట్వంటీ ఫోర్లో కలిపాం అనుకోండి సపోజు ఇది వర్కర్స్ కిందకి వస్తుంది జర్నలిస్ట్ యూనియన్స్ వర్కర్స్ కాదు ఓహో ట్వంటీ ఫోర్ దాంట్లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అని కలిపారు అనుకోండి ఫిల్ జర్నలిస్ట్ ఇది ఇప్పుడు నీకు నాకు వెబ్సైట్లలో వీక్లీ పని చేస్తు కొన్ని ఛానల్స్లో కానీ డైలీస్లో కానీ కొంచెం ఇబ్బంది అంటే అదేంటి ఆ వర్కర్స్ తాలు చేయరు మీ జర్నలిస్ట్ కదా అని బయట నుంచి రావచ్చు అందుకని వాళ్ళు మనం మంచిగా చూస్తారు కానీ మనం కలవలేకపోయినాం ఇప్పుడు జర్నలిజం వ్యవస్థ కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది టెక్నాలజీ పరంగా మార్పు రావడం పత్రికలు ప్రయారిటీ తగ్గిపోవడం ఈ వెబ్ జర్నలిజం వచ్చిన తర్వాత ఫోటోలు విపరీతంగా నెట్లో దొరుకుతున్నాయి ఇంకా ఫోటోగ్రాఫర్ల అవసరం ఏముంది అసలు ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ అవసరం అంటే కాలంతో కూడా మారుతుంది ఒకప్పుడు యాభై మంది పని చేసి నలుగురే పని చేస్తారు పెద్ద పెద్ద యాభై అరవై మంది పని చేసి వర్క్ ఫ్రమ్ అంటున్నాం ఇక అది ఇక తప్పదు అది దాంతో పాటు మనం ఏం చేయలేము మరి దీన్ని నమ్ముకుని ఉండే బదులు మీరు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్రయత్నాలు చేసుకుంటే బాగుండేదేమో కదా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రయత్నం ఏముంటుంది ఇంకా మీకు తెలిసింది ఏ వృత్తి అంటారు ఇదే వృత్తి ఇంకా ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు చేసి నలభై ఏళ్ళు చేసి మామూలుగా ఇంకో ధరకు వెళ్ళి ఒక ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ చే
మనకు సెట్ కాలే మనకు నేను మొదటి చెప్పిన అదే ఆంధ్రబాబులో ఫోటోగ్రాఫర్ గా పనిచేస్తున్నాను సీజన్ ఫోటోగ్రాఫర్ గాని బయట అన్ని నాయకత్వ లక్షణాలు నేను నాయకులనే ఓ రన్నర్ మోన్ ఏదంటే ఏమైనా ఇది ఎప్పుడు ఇది ఏంటో దాంట్లో ఉంటామని అంటే వాళ్ళ పాప దీంట్లోకైనా పని చేసి పెడతాను గెలిపిస్తాను ఏదో సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఏదో సేవా కాలం ఉండాలని నాకు అనిపిస్తుంది మనసు ఏందో ఇక తాపత్రయమో పిచ్చో మనసు ఏదో కానీ సోషల్గా మామూలుగా ఇది అందరు బాగుండి అందరి కోసం ఏదో పని చేసి పెట్టాలా అందరు మంచి ఉంచాలని చెప్ప థ్యాంక్ యూ జనార్థన్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ ఛానల్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ హాయ్ నేను ఆనంద్ రంగానే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి